What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna show you what equipment I use for vlogging, filming, and photography. But before I start, I just wanna say thank you for supporting my YouTube channel, especially sa mga nagbigay pa po ng time para manood, mag-like, and mag-subscribe sa channel ko. Dahil po dyan, na-reach ko po yung 100 subs. Okay guys, so let's start. So, ito po yung mga ginagamit kong camera for photo shoot and video shoot. So, ito pong Nikon D7000, ginagamit ko po siya usually pag nagpo-photo shoot ako. Pero pag gumagawa ako ng video, ito po yung ginagamit ko, Nikon D3400. Pero syempre guys, kung mahilig kayo mag-vlog talaga, ang suggest ko po is bumili po kayo ng camera na flip out yung screen. Para mas madali po at nakikita nyo po yung sarili nyo pag nagvavlog kayo. So, ayun po. Next is LED Video Lightning. So, ito guys, madalas kasi um, ginagamit ko to kapag uh, madilim po yung area. So, ito po um, nakakatulong para lumiwanag po yung um, object or subject na kinukuhaan nyo. So, ito po yung itsura niya. Ayan po. So, ito, meron po siyang switch on and off. And then, meron din po siya dito um, adjasa ng ilaw for brightness. Um, tapos, ito po, um, pwede nyo po siya ikabit sa tripod, monopod, or sa camera po mismo. So, mamaya makikita po natin kung paano siya ikabit. And then, um, ganito siya pag inopen. So, makikita nyo po yung video sa baba kung ano yung difference pag naka-open yung ilaw at saka hindi. So, syempre, mas malinaw at saka medyo mas clear yung object. And then, pwede nyo po siya palitan. Ayan po. Mayroon po siya dito parang, um, pag kinabi nyo to, parang yellow yung light nyo. So, pwede kayong mamili kung gusto nyo ganyan. So, ito. Uh, makikita nyo yung video sa baba kung anong difference naman ng color nya kapag inopen nyo po siya. So, ayan. Um, so guys, ito, meron kayo makikita dito na parang port. So ito, pwede po nyo siyang saksakan ng power bank. And pwede nyo rin po siya magamit ng battery ang gamit nyo. Tapos po, sa loob po nito, pag tinanggal nyo po yung batteries, meron po siyang um, parang battery talaga na rechargeable na pwede nyo ilagay dito. So, um, ayun, bibilihin nyo na lang siya. So itong um, LED light na to, pwede nyo siya magamit um, ng naka-battery, naka-power bank, and yung rechargeable battery niya po talaga. So, kung nag mahilig kayo gumamit or gumagamit kayo nito, suggest ko po talaga na mag dala kayo lagi ng mga backup batteries nyo. So, katulad nito, ayan, susubukan natin yung power bank kung mag-work siya. Ito kasi, lagi ko siyang dali kasi just in case ka na maubusan ng battery, meron akong power bank. So, minsan, um, ang dala ko is dalawa-tatlo para lang hindi ako magkaroon ng hassle or problem pagka nag-shoot ako at kailangan ko nito. So, ito guys, hindi naman siya yung ganun kaliwanag. Pero, nakakatulong na din siya. Lalo na po kung nag-vlog lang naman kayo, okay na, okay na siya. So, ganito po siya pagka ilalagay niya sa camera. So, ayan. Um, ilalagay nyo lang siya, slide nyo, and then ilalak nyo po siya para secure yung LED light natin. Hindi siya babag sa kapag ginamit natin siya. Ayan. Ganyan po siya, guys. And then, pwede rin naman po siya sa tripod, monopod. Just in case gusto nyo po siyang ilipat ng place at ayaw nyo pong nakalagay sa camera nyo kasi mas nakakabigat or nakakaabala, pwede nyo naman po siya ilagay sa tripod. At para malipat-lipat nyo ng place kung saan nyo gustong ilagay yung ilaw nyo. So, ito, ginagamit ko siya pag nag-vlog ako minsan or meron akong um, katulad nitong ginagawa kong video, gumagamit ako nyan para mas maliwanag and clear yung video ko. So, ayun guys. 
Okay, next is selfie stick, tripod, monopod, stabilizer, and gimbal. So, ito po, usually, yung gamit namin pag nag-video shoot, nagtatravel, at saka gumagawa ng vlog. So, ako po, ito po yung mga gamit ko. Actually, itong dalawang to, um, light stand po yan. So, naligaw lang yan dyan. So, ito po, um, tripod po, heavy duty for camera. And then, I have monopod for cellphone. Ito po yung ginagamit ko pag kami gigs. And minsan, gamit ko po siya pag nag-vlog ako. Para kahit papano po, stable po yung video ko. Um, wala pa po akong stabilizer and gimbal. So, hindi pa po ako makapagbigay ng um, information about this. Pero, ito po yung itsura niya. So, ayun. Hopefully, magkaroon. Okay, guys. Mayroon pa akong mga gamit na hindi mapakita sa inyo sa picture lang kasi naiwan ko po siya sa Manila. So, mayroon po akong ring light and binder light. So, ginagamit ko po yan pagka nagpo-photoshoot. Minsan, nagagamit ko rin po pag nag-video shoot. Tapos, pag nag-vlog. And then, ito po, mayroon po ako mga tripod and um, selfie stick. So, yung pinakamagaan dyan, pinakahandi, yun po ang lagi kong dala. Para po, um, pag umaalis ako, re-ready ko na lang siya. Tapos, shoot na agad. Okay, guys. So, hindi naman lahat po ng bagay na yan ay kailangan yung bilhin para makapag-start po kayo ng vlog. Honestly, cellphone lang po, pwede na po kayong makapag-umpisa ng vlog nyo. Kasi ako, nag-start ako, talaga, ang gamit ko is DSLR. Pero, syempre po, katagalan, um, parang hassle kasi ang bigat. Tapos, pag may gusto kang kuhanan, ang hirap niyang kuhanin sa pag kasi malaki. Tapos, kailangan mong ingatan. Hindi ka tulad ng cellphone kukunin mo lang siya, tapos shoot na agad. So, ito guys pala, itong kinakalikot ko dito. Ito guys, um, lens po ito ng cellphone. So, hindi naman po kailangan itong gamitin pag nag-vlog ka. Share ko lang po sa inyo kung ano pong gamit nito mga to. So, itong lens na to, ayan, um, usually, ginagamit ko po siya kapag nagta-travel. Pag gusto kong may effect yung mga pictures. And then, ito, Um, kadalasan gamit ko po siya sa gig. Kasi po, pagka sobrang layo ko, ito po, nakakapag-zoom siya ng malapit. So, parang malapit na rin yung kuha ko. So, ayun. Okay, papakita ko po sa inyo kung anong itsura nito kapag nakalagay po sa cellphone. So, ito pong um, fish islands. Ganito po yung itsura niya, yung video po sa taas. So, ayan, para siyang telescope. And then, ito naman pong um, wide macro. Ayan po. Ito po yung itsura niya. Para siyang GoPro. Tapos po, ito pong mahabang nakikita nyo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaya niyang um, kuhaan ng malapit yung object na kinukuhaan mo. So, ito siya. Tapos, ito yung original. And then, na-adjust po yung linaw at labo niya. So, ayan. Nakikita niyo po yung sponsor ko ng lens. Ayan. Siya po may bigay yan. Thanks, ma'am. So, ayan. Ganyan po. Kalayo talaga siya. Okay, guys. Um, balik tayo sa pagkakabit ng lens. So, nakita niyo yung gold. Diyan po natin ilalagay yung lens. Make sure lang, guys, na tama yung higpit para hindi po mahulog or maiwasan natin yung paggalaw po ng lens natin. And then, ayan po, pagtapos i-clip nyo po siya, tapos po hihigpitan natin siya para maiwasan din po ang paggalaw at paghulog kapag nakakabit na po siya sa phone. So, ganito po yung itsura niya pagka kinabit. So, dapat yung uh, lens, nakatutok siya sa mismong lens ng camera ng cellphone para ano um, clear yung image pag ginamit mo. So, ayan guys, um... Ayan, ganyan mo siya hihigpitan. Okay guys, so itong lens na to, um, pwede po siyang linisin. So, importante pong nililinis natin yung lens natin para maiwasan po magkaroon ng mold, dust, and fingerprint. So, yung area na yan, pupunasan nyo lang po. Make sure po na smooth yung ipupunas nyo po para maiwasan po ang gas gas. So, ito po, sa hindi nakakaalam, na open po yan. Pwede nyo rin po punasan yung loob. So, ayun po. 
Okay guys, so let's talk about microphone. So ako guys, wala pa po akong mic kasi hindi pa po ako nakakabili. Pero mayroon po akong mga nakaredy katulad nito na desktop stand for mic na pwede kong gamitin just in case magkaroon po ako na mic at gagamitin po siya dito sa bahay. So since wala akong mapakita sa inyo, nag-download po muna ako ng mga pictures na pwede nyo po makita. So, before guys, hindi ko po alam kung paano i-operate yung mga ganito. Hindi ko po alam kung anong use para saan at anong importance. Hanggang sa nakapasok po ako sa filming, dun po ako natuto. And, i-share ko po sa inyo yun. Okay guys, so balikan po natin yung picture. So, kadalasan po, ito po yung nakikita ko na ginagamit ng mga vlogger sa yung mga nagbi-video po sa event. So, syempre po, para mas clear at saka mas malakas po yung dating ng boses po. And, hindi po mahirapan si editor na ayusin po yung boses po. So, ayun. And next is, ito po. So, marami pong nag-iisip or um, nagtatanong kung para saan po ba yan. So, ayan po ay windshield. So, kung nag-shoot po kayo outdoor, kung mapapansin nyo po pagka nag-video kayo at pinakinggan nyo na, di ba mas malakas yung hangin or mga hugong ng background kesa sa boses mo. Ito po yung ginagamit namin. Para mabawasan po yung mga ingay na naririnig po sa video natin at mas umangat po yung boses natin kesa sa background na nadidinig po sa video. Okay guys, last is lapel. So, ito yung nakikita nyo sa mga artista na nakalagay sa likod nila. Um, ginagamit sa TV show, sa filming, at kung saan-saan pa po. So, si lapel po, hindi ko po ma-explain kung paano siya nag-work kasi mahirap po explain ng hindi po actual. So, ayun po, si lapel po is para po siyang connected sa isa't isa. So, dalawa siya. Yung isa, ikakabit nyo po sa camera, and then yung isa po ay nasa tao. So, meron din po siyang required distance para po um, masagap nila yung isa't isa. So, sa ngayon, guys, yun lang yung mabibigay ko na um, idea about lapel. Kasi, hindi pa rin po ganun kataas yung knowledge ko about this. So, kung ano lang po yung ma-share ko, yun lang po yung matuturo ko po sa inyo. So, hopefully, magkaroon po ako ng mga bagay na to para po mapag-aralan at ma-share ko po sa inyo kung ano po yung mga kaalaman ko. So, ayun guys. Next thing guys is OTG USB. So, ito po yung ginagamit po guys kapag magta-transfer ng pictures, videos. So, ito, pwede nyo po siya connect sa laptop. Um, pwede siya sa PC. And then, itong side na to, kung nakikita nyo, maliit siya. Pwede po siya ikabit sa cellphone. So, ito guys, lagi ko siyang dala kasi importante po laging meron akong ganito kasi pagka puno na po yung phone ko or yung camera ko, ito po yung ginagamit ko. So, ito, mas madali kasi hindi ko na kailangang i-connect yung phone ko sa laptop. I-connect ko lang siya sa cellphone and transfer ko yung file. Then, kung mag edit ako sa laptop or sa PC, matatransfer ko po agad siya. So, ayun guys. Um, importante po may ganito. So, ayun po. Thanks for watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.